В Гатчине, самом отдаленном пригороде Петербурга, знаменитом своим грандиозным дворцом императора Павла I, есть еще один дворец. Маленький, но очень необычный. Таких в России больше просто нет. Это изящный, словно сказочный замок, Приоратский дворец. Найти его несложно. Достаточно от дворцового парка перейти центральную улицу Гатчины в районе Адмиралтейского моста, и вы окажетесь на берегу небольшого Черного озера, где виднеются красные крыши и высокая башня Приората. Виды на него великолепны с любой точки. Идти по берегу озера можно, постоянно останавливаясь, потому что с каждым шагом дворец смотрится немного по-новому. Непременно дойдите до главного входа во дворец. Оттуда-то, с холмов, обрамляющих его с боков, открываются лучшие виды и на само здание, и на панораму озера и города за ним. Откуда в Гатчине появилось это удивительное здание, которому, казалось бы, место где-нибудь в Альпах или на берегу Темзы? Все началось с Павла I и его интереса к Мальтийскому ордену. Приоратский дворец, первоначально просто Приорат или Приория, имя свое получило от звания Великого Приора, одного из главных сановников ордена, чьей резиденцией он и должен был стать по замыслу императора Павла. Постройку Малого дворца в Гатчине поручили архитектору Николаю Львову, одному из самых талантливых зодчих и вообще интереснейших и самых одаренных людей конца XVIII века. Львов живо интересовался всеми инженерными новинками своего времени и строительство нового дворца задумал не простое, а по новой технологии – из умятой или битой земли, то есть из плотно спрессованных земляных блоков, скрепленных раствором. Такому материалу не были бы страшны никакие пожары, и Львов всерьез намеревался распространить такой тип строительства по всей деревянной России. Он даже основал училище земляного строения и начал обучать своих крестьян. Глядя на высокие белые стены и красные кровли дворца над самой водой Черного озера, трудно поверить, что все это здание, за исключением фундамента, построено из земли. Замысел дворца для одного из первых лиц Мальтийского ордена был навеян образами готических аббатств и небольших замков-крепостей, которые произвели большое впечатление на Львова во время путешествия по Швейцарии. Но архитектор сильно переработал эти образы и создал свое творение – с совершенно самостоятельным обликом и украшениями, с оригинальными завершениями печных труб и крови. Для строительства Львов привлек своих мастеров, уже обученных землебитному делу. Еще бы тут требовались надежные, проверенные люди. Задача ведь стояла ответственная. Строился дворец около двух лет в конце 1790-х годов а по стоимости землебитные работы обошлись всего в 10% от всей суммы, потраченной на его постройку и отделку. В 1798 году Павел I был сам избран великим магистром Мальтийского ордена, а Мальтийский приор в Гатчину так и не пожаловал, изменились международно-политические обстоятельства. Поэтому в царские времена приорат так и остался небольшим запасным гатчинским дворцом, достаточно простой обстановкой и без лишних претензий. Зато его не перестраивали, и мы можем видеть дворец практически таким же, каким он предстал 200 с лишним лет назад перед заказчиком Павлом I. В конце XIX века дворцу наконец нашли практическое применение. Здесь поселили придворных певчих. Здание отремонтировали, на всякий случай несколько укрепили изнутри чугунными колоннами в зале, провели водопровод и канализацию. После революции Приорат успел побывать экскурсионной станцией и домом отдыха. Захватившие Гатчину немецкие войска, дворец не разрушили, его каким-то чудом практически не коснулись ожесточенные бомбардировки города, хотя весь окружающий парк был буквально изрыт снарядами и погибло множество деревьев. А вот когда в мирном 1948 году во дворце решили устроить дом пионеров, обнаружилось, что дворец стоит заминированным аж с 1944 года еще одно чудо сохранения памятника. Позже в Приорате открыли краеведческий музей. Теперь же здесь музей, посвященный собственно дворцу, его истории, его судьбе, его архитектуре. Можно увидеть уцелевшие замечательные объемные потолки, сдержанную обстановку, даже мраморного Юпитера, прежде украшавшего парк. Словом, теперь Приорат – музей имени самого себя. И там есть что посмотреть. 
Кстати сказать, теперь он единственное сохранившееся землебитное здание в России. Выстроить дворец из земли – это в XVIII веке звучало как фантастика. При Аратскому дворцу критики предрекали не более нескольких лет жизни, уверяли, что у Николая Львова ничего не получится, что всю эту спрессованную землю размоют дождями и смоют в Черное озеро. Однако мрачные предсказания скептиков не остановили архитектора и не зря. Вот уже более 200 лет великолепный, необычный готический замок украшает собой гатчину, придавая старому парку атмосферу сказки. В каждом выпуске мы рассказываем о необычном и самом интересном. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления, смотрите и путешествуйте.